Estamos de volta com o programa Minha Cidade. Um abração para você que está nos acompanhando, para você que todo final de semana está ligadinho aqui no programa Minha Cidade. E ainda no Parque da Bica, encontramos uma árvore que é chamada de barriga cheia. É uma espécie nativa da Amazônia, que precisam de 16 pessoas para abraçar essa árvore. O tronco é tão largo que 16 pessoas ao entorno dela é que conseguem abraçar esse tronco dessa árvore. A gente foi lá conferir de pertinho essa novidade, pouca gente sabe, né? Viaja daqui para a Amazônia para visitar uma árvore dessa, a gente tem aqui no Parque da Bica. Confira a reportagem. Nós estamos agora dentro da mata que fica no Parque Arruda Câmara, Bica. Tem muita curiosidade aqui que talvez você que mora em João Pessoa, na Paraíba, nem conheça. Nós vamos mostrar agora uma árvore que tem lá na Amazônia. Muita gente viaja só para ver essa árvore, porque ela é muito grossa, ela tem um tronco muito grosso e existe aqui no Parque Arruda Câmara, na Bica. É uma árvore que o pessoal fez um teste aqui e foram, foi preciso 26 pessoas para poder dar uma volta nessa árvore, que ela é muito grossa. Olha aqui, é a barriguda, veja só que coisa linda. É a árvore chamada barriguda, ela tem aqui cerca de 25 a 30 metros de altura, é uma árvore centenária, muito bacana, é fundosa, muito verde. E essas duas raízes dela que vieram para cá formam um, como se fosse uma entrada de uma caverna, um negócio misterioso. Eu vou conversar aqui com o Ismael, Ismael, o geógrafo aqui da BIC, ele vai explicar para a gente. Essa árvore aqui é uma coisa rara nessa floresta aqui da, da, da BICA, né? É, é, a gente, como é que ela chegou aqui? É, é interessante que a gente entenda que a BICA, enquanto parque, já tem 102 anos, né? E aqui já foi um local muito central para diversão e lazer é, do pessoense há 50, 60 anos atrás, antes das pessoas começarem a, a ter lazer na praia. Né? As pessoas não tinham, não, não procuravam lazer, não tinham essa, essa cultura do lazer na praia é, antes da década de 70. E a bica já era bica. E, então o que acontece? Por ser um parque, é, muitas pessoas de vários locais, é, governantes é, e outros técnicos da época, traziam exemplares é, de, outros, de outros lugares. Então a gente tem plantas aqui de vários locais é, do mundo e também do Brasil, né, como a árvore barriguda, né, que é, essa aqui já é centenária, é uma árvore só, mas ela está... É, dividida basicamente, por assim dizer, em, em três troncos. Nós temos essas raízes chamadas tabulares, que dão sustentação à planta, por ela ser muito grande e estar nesse terreno é, argilo-arenoso. Então ela precisa ter uma maior estabilidade, então ela cria esses tipos de raízes é, para dar essa sustentação. Não só aqui na Bica, mas nós temos outros lugares também que tem plantas é, exemplares de outros locais do Brasil, como por exemplo a Praça da Dependência. Quando ela foi feita, ela foi feita até nesse sentido, quatro lados para cada lado, é, uma, exemplares de uma região do Brasil. Alguém pode perguntar, não, mas o Brasil tem é, cinco regiões, mas essa divisão de cinco regiões é mais recente. Na época que a praça foi inaugurada, é, o Brasil era dividido em quatro regiões. E aqui o pessoal visita? Como é a visitação a essa árvore barriguda? Aqui a gente tem muitas visitas guiadas, né? Porque como aqui fica um pouco mais distante né? da, da sede, é, da parte de zoológico, onde as pessoas vêm muito ver, nós temos é, os cardápios de, de opções né? de, de visitação e vão sendo apresentados e de acordo com, com o interesse né? do visitante, a gente vai levando de acordo com, com aquilo que realmente a pessoa tem interesse de ver. Esse local aí onde fica essa árvore, é bom quando você chegar, falar com o pessoal da, da administração, aqueles guias que ficam lá na bica para acompanhar você, porque essa árvore fica bem lá dentro da mata, então não é bom ir só, entendeu? Até porque você pode se perder, tem muitas trilhas, muitas veredas e você pode se perder, então é bom ir sempre acompanhado, mas é um dos destaques que o Parque da Bica, o Parque Arruda Câmara, é, reserva para os visitantes, é justamente essa árvore que é chamada de árvore barriguda. É muito grande, é muito linda essa árvore. Você chega lá, parece até que você está lá na Amazônia mesmo, a, massa, a mata densa, né? a mata atlântica densa, e você encontra essa árvore com essas duas raízes gigantescas, que parece até uma entrada de uma caverna, e você chega lá e fica encantado com aquele cheiro das folhas, o cheiro da natureza, aquele silêncio, os pássaros cantando, olha, é um cenário que você tem que visitar. 
E agora vamos falar do prêmio Bandicidades Excelentes. Hoje você confere o programa completo a partir de 1h45 da tarde, aqui na tela da sua TV Arapuã Band. Confira agora quais foram os vencedores de cada categoria. Uma noite inesquecível para gestores municipais e história para a comunicação da Paraíba. Foi assim a entrega do prêmio Bande Cidades Excelentes, uma iniciativa da Rede Bandeirantes, Instituto Áquila e Sistema Arapuã de Comunicação. Uma estrutura gigante foi montada com dezenas de profissionais para o evento que é considerado o Oscar da Gestão Pública. A apresentação foi feita pelo jornalista Luiz Torres e o radialista Cacá Barbosa. A premiação foi dividida em seis pilares para alcançar todos os setores da administração municipal. 33 prefeituras foram selecionadas nas categorias de até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil e acima de 100 mil habitantes. A primeira parte da premiação foi realizada com três finalistas de cada uma das faixas de população. As primeiras finalistas, até 30 mil, foram avaliadas na governança, transparência e eficiência fiscal. A entrega foi feita pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nominando Diniz. O município vencedor nesse pilar foi São Mamédio. Entre os municípios de 30 a 100 mil habitantes, Guarabira ficou em primeiro lugar. Acima de 100 mil, o primeiro lugar em governança, eficiência fiscal e transparência ficou o município de Patos. É. No Pilar Educação, até 30 mil, a entrega do certificado foi feita pelo desembargador Aloysio Bezerra, que representou o Tribunal de Justiça da Paraíba. O primeiro lugar ficou com o município de Santo André. De 30 a 100 mil, o primeiro lugar ficou com Pombal. O prêmio acima de 100 mil ficou com Patos. O Pilar Saúde e Bem-Estar teve entrega feita pelo presidente da Fé Comércio, Marconi Medeiros. Até 30 mil, o vencedor foi Serra Grande. De 30 a 100 mil, Catolé do Rocha conquistou o primeiro lugar. Acima de 100 mil, o vencedor foi o município de Patos. No Pilar Infraestrutura e Mobilidade, a entrega foi feita pelo presidente da FAMOP, Jorge Coelho. Até 30 mil, vencedor São Mamed. De 30 a 100 mil, São Bento. Acima de 100 mil, Patos conquistou mais um prêmio. Agora o Pilar Sustentabilidade, Davi Lopes, representou o Ministério Público do Estado. Até 30 mil, o vencedor foi Serra Redonda. De 30 a 100 mil, o vencedor foi o município de Cabedelo. Acima de 100 mil, o primeiro lugar ficou com Campina Grande. Pilar Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública. O certificado foi entregue pelo diretor executivo do Sistema Arapuã, Daniel Nobre. Até 30 mil, o vencedor foi o município de Zabelê. De 30 a 100 mil... Cabedelo recebeu mais um certificado e, acima de 100 mil, o vencedor foi o município de João Pessoa. O ponto alto da festa foi a entrega do prêmio IGMA, melhor índice de gestão municipal, que definiu os três vencedores que vão representar a Paraíba na etapa nacional em julho. O governador João Azevedo entregou o certificado. Até 30 mil, o grande vencedor foi Serra Grande. Isso é muito importante porque a gente coroa... É, os quatro anos de uma gestão feita com um compromisso. Então, todo o compromisso que a gente teve durante esses quatro anos, a gente hoje está é, sendo certificado. De 30 a 100 mil, o vencedor foi o município de Guarabira. É um certificado importantíssimo, não para o prefeito, mas para a cidade de Guarabira, para a população de Guarabira. E acima de 100 mil, o grande vencedor foi Patos. Isso é um selo que dá uma credibilidade muito grande ao município. Dos seis pilares que, dos quais participamos, apenas não estamos levando a premiação no item sustentabilidade. Nos outros cinco, nós fomos premiados e também levamos o prêmio estadual. Isso é muito bom. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido nessa atual gestão, tendo à frente o prefeito Nabô. A premiação dos 33 municípios foi feita através de uma escolha rígida realizada pelo Instituto Áquila. Essa seleção é realizada em cima dos quatro anos de mandato de cada prefeito. E uma coisa interessante, tudo é feito através da inteligência artificial. Não tem dedo humano, realmente vence quem merece, quem se destacou. Eu acho que a TV Arapuã, a rede Arapuã, está de parabéns pelo que organizou aqui, fez jus aí ao que, ao que esse prêmio preconiza, né, que é a excelência, 
é, trabalhou aí com, com uma turma muito competente e convidando aí as pessoas que fizeram desse evento aí um evento é, único. Isso é importante né, para a nossa Paraíba né, ter esse, essa ferição junto com a Bande Nacional, né, TV Bandeirantes e o, Acla, o Instituto Acla. Né. Isso é muito importante para que essa ferição sirva, né, que os eleitores os, e, os, e os, o, o, a população em si avalie seu prefeito da sua cidade. O evento, de fato, foi um marco histórico aqui para o Sistema Arapuã. O Sistema Arapuã contempla né, e faz um gol de placa trazendo esse prêmio Bande Cidades Excelentes. E a partir de agora, quero dizer que a gente já começa a fazer um movimento um, tracionando o projeto de eleição. Bacana, né? Viu aí esse prêmio que é um incentivo para as administrações públicas municipais. É um prêmio nacional. Em julho agora vai ter a final, né? E a Paraíba está aí. Sinalistas da Paraíba que mostraram que vão deixar as cidades melhores do que encontraram quando começaram as suas gestões. E o programa Minha Cidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.